அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களே இந்த தொகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கோம்னா வீட்டில் ரோஜா பூ செடி வச்சா எதுவும் பிரச்சனை வருமா இல்லை வைக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு சிலர் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை தான் பார்க்க இருக்கோம் ஏன் இப்படி கேட்டாங்கன்னு என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது காரணம் நிறைய இடங்களில் என்ன கூறப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள அலங்காரத்திற்காக இந்த முள் செடிகள்லாம் வச்சு வளர்க்குறாங்க நிறைய பேர் இந்த குரோட்டன்ஸ் மாதிரி வகைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய முள்ளு முள்ளாக இருக்கிற மாதிரி செடிகள்லாம் வச்சு வளர்க்குறாங்க இப்போ அந்த செடிகள்லாம் வைக்கும் போது வந்துட்டு அதை தொடர்ந்து பார்க்கும்போது நம்ம மனதில் வந்துட்டு ஒரு இறுக்கம் ஏற்படும் அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அதெல்லாம் தவிர்த்துக்க வேண்டியது நல்லது அப்படின்ட்டு குறிப்பிடுறாங்க அதாவது அந்த முள் இருக்கக்கூடிய செடிகளை நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு இன்னொரு வகையில் பார்த்தோன்னா அது நம்ம தெரியாமல் நம்ம கைப்பட்டுட்டாலும் அல்லது குழந்தைகள் கைப்பட்டுட்டாலும் அதில் அந்த விஷமானது ஏறும் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் கடுகடுப்பு இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால் அதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது இன்னொன்று நம்ம மன இறுக்கத்தை ஏற்படுத்திடும் அப்படிங்கிறனால தான் அந்த செடியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அதே போல வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோஜா பூ செடி வளர்க்கறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாமே இயல்பான அதே போல வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோஜா பூ செடி வளர்க்கறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாமே இயல்பான ஒரு விஷயம் எல்லாத்து வீட்டிலுமே வளர்ப்போம் வளர்க்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா வளர்க்கலாம் தவறு கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் கண் திருஷ்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண் திருஷ்டி நம்ம தாக்காமல் இருப்பதற்காக வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறைய மரம் செடி கொடிகள் வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லதும்பாங்க அதுலேயும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் இந்த ரோஜா பூ செடி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லதும்பாங்க அதை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் அந்த இருக்கக்கூடிய முட்கள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கும் போது அது கண் திருஷ்டியை வந்துட்டு தடுத்து விடும் எதிர்மறை ஆற்றல்களை வீட்டிற்குள் நுழையாமல் தடுத்து விடும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அவங்களோட பார்வையானது அந்த செடியின் மீது தான் முதலில் விழும் அப்படிங்கிறனால நம்ம வீட்டை வந்துட்டு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அதில் முள்ளு இருக்கே அதை தொடர்ந்து பார்த்தா நமக்கு வந்துட்டு பிரச்சனைகள் வராதா மனம் இருக்க வராதானா நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க நம்மளோட இந்த சமுதாய பண்பாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோஜாக்கு அப்படின்ட்டு தனியாக ஒரு இடமே உண்டு மருத்துவத்திலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரோஜா இதழ்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது அதே போல் அழகுக்காக பார்த்தோன்னாலும் ரோஜாவை அதிகமாக வந்துட்டு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம மனசில் அது நீங்காத ஒரு இடம் பிடிச்சிருச்சு அதை வந்துட்டு வீட்டுக்கு முன்னாடி அதாவது காம்பவுண்ட் வாசலுக்கு வெளியே நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது ரொம்பவே சிறப்பானதாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்துட்டு ரோஜா செடியை வளர்க்கலாம் அதில் எந்த மாற்றுக்கருத்து இல்லை நீங்கள் எந்த நிறம் வேணாலும் வச்சு வளர்க்கலாம் அதனால் அந்த ரோஜா பூ செடியை வந்துட்டு வீட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கலாமா வீட்டில் வச்சு வளர்க்கலாமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் வேண்டாம் அழகான ரோஜா பூ செடிகளை வீட்டில் வைத்து வளர்க்கலாம் அதை பார்க்க பார்க்க அது பூத்து குழுங்கும் போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வச்சா வச்சா கருகி போயிடும் ஏன் என்ன அப்படின்னு தெரியல அப்படின்ட்டுலாம் யோசிக்காதீங்க மண்ணோட தன்மை ரொம்ப முக்கியம் அதோட பராமரிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை சரியாக பராமரித்து வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோஜா பூத்து குழுங்குச்சு அப்படின்னா நம்ம மனசும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம வாழ்க்கையும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நண்பர்களே அதனால் குழம்ப வேண்டாம் வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோஜா பூ வச்சு வளருங்கள் கண்டிப்பாக அது ரொம்பவே சந்தோஷமான சூழ்நிலையை உங்கள் வீட்டில் உருவாக்கி கொடுக்கும் நன்றி வணக்கம்